pone, esto también vale para las técnicas de estudio, ¿vale? Vamos a ver. ¿Tú para qué vas a clase? Vale, tú sabes que hay gente que con lo que le explica el maestro ya se quedan con las cosas, ¿no? ¿Por qué crees tú? Tú atiendes. Ah, vale. ¿Tú atiendes? Sí. ¿Y te quedas con las cosas? Sí. ¿Con todas? No me digas que con lo de historia te quedaste. Hombre, muchas me dan todas, todas, ¿no? Vale. Pues siempre, siempre... La mitad de las cosas me quedan. La mitad. Tienes que hacer un esfuerzo consciente por, intent por intentar, ¿no? Por memorizar lo que dice el profesor. Aunque no se te quede todo, porque todo no se te va a quedar, el esfuerzo consciente hace que se te quede más que si no lo haces. ¿Vale? Y además sale de la clase cansado. Tienes que hacer un esfuerzo consciente de atender, es como si vas al gimnasio y para hacer pecho levantas la barra sola si levantas la barra sola pues tú puedes decir que te has tirado tres horas en el gimnasio pero no tiene resultado pero si te pone el peso que te corresponde a ti, el que diga el monitor, entonces si sí desarrollas los músculos pues esto es lo mismo, si tú estás en clase sin atender es como si no hicieras nada ahora si estás atendiendo es como si cogiera la mitad de las pesas que te corresponden. Y si ya haces un esfuerzo por memorizar, es como si hiciera casi más peso del que te corresponde. Pero una de las opciones que tiene para mejorar es atender al profesor hasta que te vayas acostumbrando. Entonces, si el profesor te dice máximo común divisor, comunes, ¿cómo? Muy bien. Solo de lo que repite el profesor, uno se podría quedar. Que no te quedas, no pasa nada. Tú has hecho el esfuerzo, ¿vale? El mayor, el no comune y comune y no comune. Pero lo que importa es el esfuerzo. Que no te queda, no pasa nada. Paciencia. Es igual que el gimnasio. Yo me he tirado tres meses y ni esto. Y luego de pronto empieza a crecer, ¿Vale? Pero es que el cuerpo es así. Bueno, los números más grandes que hay, ¿vale? 560 y 588. 560, ¿cómo se factoriza? Pues yo nada más empezar pongo el 2 y el 5. Y aquí le quito el 0, ¿vale? No, se pone así. El maestro pone así. Ah, sí, ya. Pone 2 por 5, ¿vale? Da igual. 56, ¿es divisible entre 2? Sí, porque es par. 28 28 es divisible entre 2 sí, 14, 14 entre 2 entre 7 y 7 1 muy bien y ahora 588 es par por tanto es 2. divisible entre 2 Do... son 279 no es eso? ¿279? ¿Eh? no ¿O oh, sí? Sí, 279, como bueno. A ver, 500 entre 2, yo te digo el truco que hago. Yo divido 500 entre 2, que es 250. Y 82 entre 2, 44. 250 más 44. Son... 294. No, lo hacemos. Esos son trucos. ¿Vale? Entre 2. A ver, 294, otro truco. Le faltan 6 para llegar a 300. La mitad de 300 es 150. Añade... Le quito la mitad de 6, que es 3, y queda 147. ¿Lo veo, no? ¿Mm? ¿No lo ve? Mira. Yo cojo el 300. ¿Sí? Lo divido entre 2 y me da 150. ¿Sí? Entonces, 294, como es 6 menos... Y lo divido entre dos, le tengo que quitar tres ah, para que dé la mitad. Tú, también. Entonces ah, es la 100, tres menos, 147. Bueno, 147. ¿Es divisible entre tres? Sí. sí, a ver. Entonces, este 
lo voy a hacer mentalmente, 3 por 4, 12, hasta 14, entonces sería 49, ¿lo ves? Ay, oh, perdón. Ti, 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 ti. Un momento. 49 entre 7, 7, 7, 1. Y bueno, ahora lo ponemos factorizados los dos. 2 elevado a 4 por 5 por 7. Entonces sería 2 elevado a 2, 3 por 7 elevado a 2. Entonces el máximo común divisor sería... Sería 2 elevado a 2. ¿Ya está? No. Ah, es verdad, 7, por 7. Bien. Ver, y el mínimo siete, como un múltiplo... Pff, mínimo como un múltiplo es sí. 2 elevado a 4 por 3 También por 16, 5. 16 por 3 por 7 al cuadrado. No hace falta que lo haga el que esté viendo el vídeo, ¿vale? Sí. 